la bestia nació originalmente en Francia a principios de 1700 como Sebastian Ballet. Se desconoce cómo fue su vida anteriormente. Solo se sabe que finalmente se convirtió en soldado en el ejército francés y sirvió durante la guerra de los siete años en América del Norte luchando contra los británicos. Él y su compañero Marcel huían de los soldados británicos en una noche lluviosa, cuando tropezó y cayó al suelo, bebiendo accidentalmente de la marca de una huella de hombre lobo. Esto tuvo como resultado que Sebastian se transforme en un monstruoso hombre lobo hecho de sombras. Cuando estaba transformado le complacía destrozar violentamente a cualquier ser vivo que se cruzara en su camino. Todo esto pasaba mientras su amigo Marcel lo ayudaba a encubrir las muertes. A partir de todas las muertes empezó a hablar sobre la leyenda de la bestia de Jeudan, y todo esto antes de que Sebastian y Marcel regresaran oficialmente a su ciudad natal. Un día un pequeño niño fue encontrado muerto. Esto provocó que muchas personas del pueblo se enfurezcan y salgan a intentar atrapar a la bestia. Justamente la casa estaba dirigida por Mary Jane Ballet, la hermana de Sebastian, que era la mejor cazadora del pueblo. Con la ayuda de Henry Argent, Mary pudo identificar a su hermano como la bestia asesina y comenzó a cazarlo a través de las regiones de Udaña y Dordoña del Sur de Francia entre 1764 y 1767. Fue después de tres años de caza cuando ella finalmente alcanzó a su hermano y pudo matarlo con una lanza, poniéndole una mezcla de muérdago y cenizas de cerval en la punta. Pero la bestia ya había asesinado a más de 500 personas inocentes, y para asegurarse de que Sebastián no muriera satisfecho de que todo el mundo siempre lo recordara por ser el hombre más vicioso y temido de la historia, su hermana y todo el pueblo le aplica una condenación de memoria destruyendo todo lo relacionado con él. Su hermana borró su apellido y tomó el de su esposo, que le ayudó a vencer a la bestia. Ese apellido es Argent, y por eso toda esta historia tiene que ver con la familia de Alison Argent. Toda esta historia quedó perdida en el tiempo y ya para el siglo XXI era completamente desconocida. Sin embargo, Marcel, desesperado por resucitar a su amigo, quien creía que era el asesino más perfecto del mundo, Aumentó su conocimiento médico mediante una investigación profunda de lo sobrenatural y se otorgó poderes artificiales a sí mismo y también a dos científicos. Los tres son conocidos como los Red Doctors y su misión era crear el recipiente perfecto para el espíritu resucitado de la bestia. En la primera mitad de la temporada 5, los Red Doctors convirtieron a una docena de adolescentes que tenían dos conjuntos de ADN como resultado de trasplantes de órganos y tejidos en quimeras o también criaturas sobrenaturales híbridas que fueron creadas por medios científicos en lugar de mágicos. Todo en un esfuerzo por encontrar el recipiente perfecto y resucitar a la bestia. Esto resultó en una transformación exitosa, pero al final no podía ser utilizada para atraer nuevamente a la bestia, y me refiero a Teo. Y también hubo muchos fracasos. Sin embargo, solo la quimera final que crearon en realidad se convirtió en un éxito perfecto. Y este fue Mason, debido al hecho de que revivir el mal perfecto requería que corrompieran algo perfectamente bueno, y en algún momento los doctores lograron traer nuevamente a la bestia. A partir de este momento comenzó a cometer nuevamente asesinatos. En uno de los capítulos, Chris y su padre Sherr estaban buscando los túneles debajo de Bacon Hills para encontrar a la bestia mientras Sherr explicaba lo que sabía sobre la criatura. Él afirmó que había mitos que decían que la bestia era un lobo gigantesco de pelaje rojo, pero la leyenda específica que le contó su abuelo describía a la bestia como de color negro, como si fuera una sombra. También se creía que los Dread Doctors estaban dejando ciertos mensajes para que la bestia recordara su vida pasada. Finalmente más tarde se reveló que la bestia era Mason, cuando Scott, que acaba de tener una pelea con la bestia, pudo seguir su olor hasta el coche de Mason, Desafortunadamente, antes de que pudieran reaccionar, Corey usó sus poderes para esconder a Mason y alejarlo de la manada. Chris y Cher también revelaron que la bestia original se llama Sebastian Ballet, y fue su hermana quien no solo mató a la bestia, sino que también se convirtió en la progenitora de la línea de sangre de los cazadores Sargent. Más tarde, los Dread Doctors desencadenaron la transformación final de Mason en la bestia sin frecuencias, lo que le permitió a la bestia finalmente descubrir que era realmente mientras destrozaba violentamente a los asombrados y orgullosos doctores. Mason todavía estaba vivo dentro de la bestia en forma de recuerdos, 
que Sebastián guardaba para ayudarlo a navegar por el mundo moderno e identificar a todas las diferentes personas con las que tenía que interactuar, como reconocer a los miembros de la manada y demás. La bestia continuó su camino a través de los túneles, donde continuó luchando con el sabueso del infierno. Finalmente Lidia logró utilizar sus poderes para forzar al espíritu de Sebastián a salir del cuerpo de Mason. El espíritu de la bestia fue asesinado una vez más utilizando el arma de Mary Jane, pero esta vez Scott la utilizó para destruirlo. La bestia posee los poderes comunes de un hombre lobo, pero son extremadamente intensos y poderosos. Parece ser el hombre lobo más poderoso que haya aparecido en la serie hasta el momento, e incluso pudo ganar ventaja en una batalla contra el sabueso del infierno. Deucalion veía a la bestia como una fuerza increíblemente peligrosa y formidable a tener en cuenta, lo que dice mucho sobre su nivel de poder. La bestia en realidad no era un hombre lobo típico, no podía ser asesinado por armas de cero ordinarias, y según Gerard, la única arma eficaz contra él era una lanza especial, hecha de muérdago, fresno de montaña y sangre ballet bajo la luna llena en las manos de una mujer joven. También la ceniza de montaña es eficaz como barrera contra él. Dado que la bestia resucitada habitaba en el cuerpo de una quimera, era aún más misterioso si tenía alguna debilidad típica de un hombre lobo, aunque en última instancia todavía era susceptible de ser asesinado por la misma lanza que lo mató en su primera vida. Si te gustó el video por favor dale me gusta y déjame un comentario contando tu opinión acerca de esta historia. También te invito a suscribirte porque voy a empezar a subir más videos sobre esta hermosa serie. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.